，你现在只剩下一个直播通告。接下来没有戏约，没有广告，没有代言。用不了多久，大家就会把你忘记。不出一年，大家可能连甄宝辉是谁都不知道。你直说吧，今天找我到底干嘛？我会让你夺回属于你自己的一切。你，嗯，你不是夏林的经纪人吗？陈小姐，不是所有事情都像你表面看到的那样的。夏林当天下午的直播是两点二十分到两点半，你只有十分钟的时间，搞定林一周，属于你的所有的一切就都回来了。可是他不会跟我在一起那么长时间啊。你只要跟他提关于夏林的协议，他一定会感兴趣的。协议？什么协议？不该问的不要问，只要按照我说的办就可以了。楚言，开始了吗？到了，我刚到。别紧张，多大点事儿啊！心里别有负担。我们东家不行，还有西家呢。你以为我没看过报表啊？就我们公司那情况。现在还愿意坐下来跟我们谈的，就这一家了。这一单有多重要，我当然知道。你放心吧，好好养你的病。辛苦你了。被你这么一说，我还真有点紧张了，比我上台领奖还要紧张。那是因为你很重视这次合约。哎，好了，我不跟你说了。我进去了。哎，嗯。这次就拜托小楚总了。哎，您太可惜了，这次。还得谢谢贵公司的支持，小楚总真是年轻有为啊！我很看好你们公司今后的发展。我刚刚接手公司，还对公司不太熟悉。如果今后我有问题想要向您请教，您可不要嫌我麻烦。<笑>小楚总刚刚在谈判桌上的表现可不像是一个新手啊！哦，这么说我的演技变好了？<笑>哎，这样，过几天去我家吃个便饭啊！我家女儿特别喜欢你。整天追你的剧，都不管我这个糟老头子了。以前呢，总想林总要你的签名，现在好了。呃，林总没跟我说过，可不是我耍大牌啊。你放心，我一定去你府上拜访的，顺便感谢一下令千金对我的支持。好，那就这么说定了啊。请，来，啊。这这个楚总就是那个明星吧？这气质啊，就是跟咱们这些人不一样。明星也是人。除了脸，也没其他什么拿得出手的了。也是，要不是林总推荐，我们公司还不一定考虑他呢。就是说啊，哎，就算他们再不靠谱，这背后还有林氏，咱也不会亏。哎，楚先生，老板正在忙，你不能你不能硬闯。姓林的，普华的合约是不是和你有关？不能走，有什么事见不得人。姓楚的。你是跑过来感谢我的吗？没必要。不过看你这样也不像是来感谢我的，倒像是来质问我的。你是不是不相信我能靠自己在金融界闯出名堂来？我确实跟普华推荐了你，但是如果他们觉得你没有实力的话，他们也不会相信你跟你合作啊。现在问题是你自己不相信你自己，不然你也不会跑过来这样质问我。你在质疑你自己的能力。给我倒杯咖啡。好。我没有不相信自己的能力，即使不用你的推荐。楚言啊，做生意跟娱乐圈是一样的，你必须要经营好自己的人脉，很少有人可以自己一个人把事情给做成的。你在娱乐圈已经待了这么久了，这个道理你不会不懂吧？要是以后你跟别人推荐我们林氏，我会很感激你的。我事先没有跟你沟通，我以后注意。我都说成这样了
，还要怎么样？你说完了吗？说完你可以出去了。我不对，行了吧？老林啊，惊不惊喜？意不意外？没想到你也有会被我骗的一天。你跟我演戏啊？怎么，我演的不好？不愧是影帝，真棒！行了，我今天来呢，主要是想感谢你，没想到还被你上了一课。怎么样？今天几点下班？一起去喝两杯。没空。喂，不是吧？你还真生气了，这么小气？我要去接木木。脸色忘忧的典型，还说你不小气？我们讲了这么久，连杯咖啡都没有。楚先生，您的咖啡。谢谢。Hello， 大家好，欢迎收看今天的 Live， 我是主持人小咪。现在有请我们邀请的第一位嘉宾，著名歌手伦伦。来，伦哥，对着镜头跟我们看直播的观众打个招呼吧。Hello， 大家好，江姐，伦伦，很高兴你怎么才来啊？路上有点堵车，耽误了一会儿，能赶上就好。林 boss 没有陪你吗？他从公司过来，路上也有点堵车。哦，快到我了吗？哦，还有一会儿呢。你看一下台本，熟悉一遍。嗯。哎，玉圆，你帮我把包放在休息室。好。走吧。那现在我们跟大家说再见吧，再见。准备好了吗？嗯，准备好了。还有多长时间？还有十分钟，好好把握。嗯，哎，给我吧，他还在准备呢。这次是单人直播，我怕他看到林一舟会紧张。一会儿林 boss 来了呢，你直接把他带到夏林的休息室，明白吗？嗯，好的。这就是夏玲姐的休息室。好，那于媛，你去照顾木木吧，我自己等她就行了。嗯，好的。嗯、好的，那夏小姐方便跟我们分享一下你的恋爱秘诀吗？好，嗯，其实我觉得最重要的就是相互信任，因为两个人在一起要面对的事情很多，如果连最基本的信任都没有，那我觉得就很难长久在一起。林总，好久不见啊！你走错房间了吗？喝咖啡吗？不喝，谢谢，麻烦出去。<笑>林总，你不要这么冷漠嘛！我今天来就是想跟你聊一聊你跟夏林的协议。给你三分钟。玉安，林先生已经到了吧？嗯，在你休息室呢。林总，你不要这样。木木，怎么回事？那那刚刚要不是我强行挣脱的话，恐怕他都已经得逞了。你说清楚点，你衣服穿的好好的，怎么就差点被林一舟得逞了？我看还差着十万八千里呢吧？我刚刚在休息室休息，他推开门进来就要扯我衣服
个吗？他怎么会进你的休息室？门口的字贴得这么清楚，他不至于进错吧？我怎么会知道？那门口贴的我的名字就是我的休息室啊！啊，我知道了，你们都是一伙的。现在颠倒是非黑白的冤枉我是吗？我要曝光你们，让大家都知道你们的真面目。行了，行了，行了，行了。戏太过了吧？就你这演技还想诬陷人呢？你难道没看过网上对你演技的评语吗？情绪全靠吼，哭戏基本靠瞪，你就不能学点别的吗？你你什么你？演技不好就虚心接受？你凭什么冤枉我？林总，我真的很仰慕你，我可以不要名分，只要能让我偶尔见到你。这样我就心满意足了。这里是夏林的休息室，请你出去。我今天来就是想跟你聊一聊你跟夏林的协议。给你三分钟。真忙会，我保留告你诬陷我未婚夫的权利。请你以后好自为之吧，走吧。不愧是我的木木，真棒。那当然了。哎，不对啊，林一舟，你早有录音，你不拿出来，还那么淡定的看我急中生智为你解围。我还没有来得及拿出来，你这位演员不就上线了吗？我都没有机会。你和珍宝会在一起的时候，你是怎么想到提前录音的呀？这是我工作上的习惯，防患于未然。那你有没有偷偷录过我呀？我没事，我录你干嘛呀？难道你偷偷背着我做了什么坏事吗？我身正不怕影子斜。好了，我去工作了。看财经新闻呢，骗人！你明明看的是我演的剧，你是不是想我啦？趁我不在，偷偷看我演的电视剧？不是，你想看什么？我现在演给你啊！我，嗯，什么爱情剧、喜剧、鬼？我刚才真的在看我，我刚才真的在看财经新闻。恭喜你骗人！